మనాలి ఐ లవ్ యూ దేశముద్ర సినిమా షూటింగ్ జరిగింది ఇక్కడే తెలుసా నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా మంచు కొండల మధ్యలో ఉన్నాను ఎన్ని రోజులైందో ఇలా ఆనందిని జై హింద్ అందరికీ హాయ్ నేను ప్రవీణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కరెంట్లీ మనం మనాలిలో ఉన్నాం చాలా మందికి ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ నాకు కూడా పర్సనల్ గా చాలా చాలా ఇష్టం మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ జమ్మూ కశ్మీర్ ట్రిప్ లో ఇది సెకండ్ స్పాట్ మనం ఆల్రెడీ షిమ్లా విజిట్ చేసాం దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసేసాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి నిన్న నైట్ మనం షిమ్లా లో బస్ ఎక్కి మార్నింగ్ మనాలిలో దిగాం ఆ జర్నీ ఎలా జరిగిందో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి మనాలి వెళ్లాల్సిన బస్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది ఈ బస్ ని నేను రెడ్ బస్ లో బుక్ చేశాను దీని టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట మీరు ఒకవేళ షిమ్లా నుంచి మనాలి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా హెచ్ఆర్టీసీ బస్సెస్ లోనే ట్రావెల్ చేయండి వీళ్ళైతే చాలా సేఫ్ గా తీసుకెళ్తారు షిమ్లా నుంచి మనాలి వెళ్ళడానికి ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు టైం నైట్ టెన్ అవుతుంది అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ కి మనం మనాలిలో దిగుతాం ఇప్పుడే మనం మనాలి రీచ్ అయ్యాం నేను అనుకున్న టైం కి ఇంకా వన్ అవర్ ముందే వచ్చేసాం సో మనాలి రీచ్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా హోటల్కి వచ్చేసాను బస్ స్టాండ్ నుంచి జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో మన హోటల్ ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత రిలాక్స్ అయ్యాను బాగా ఇప్పుడు టైం ఆఫ్టర్నూన్ టూ అవుతుంది హోటల్ ఓనర్ కి కాల్ చేసి ఆల్రెడీ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాను ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద వే ఇప్పుడే మనం ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ వచ్చేసింది ఇది మష్రూమ్ మసాలా విత్ కార్న్ సూప్ అండ్ విత్ ఫోర్ రోటీస్ ఇదైతే నాకు టేస్ట్ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మన లంచ్ ఫినిష్ అయిపోయింది నేను ఉంటున్న హోటల్ రూమ్ మీకు చూపించలేదు కదా రేపు చూపిస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం మెస్సీగా ఉంది రూమ్ అందుకే రేపు చూపిస్తాను అండ్ ఈ రోజు మనకు ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి మనాలి లోకల్లో ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అవి కవర్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం జస్ట్ ఈ రోజు అంతా బై వాకే తిరుగుతాను అండ్ నా గెటప్ ఏదో విచిత్రంగా ఉందని చూస్తున్నారా త్రీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది బయట టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ లో ఇలాంటి క్లోత్స్ వేయకపోతే మాత్రం చాలా చాలా ఇబ్బంది పడతాం లోపల ఇంకా ఫోర్ టీషర్ట్స్ వేస్తున్నాను అయినా కూడా చలి కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ రోజు వీడియోలో మనం మనాలి మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం మీరు మనాలి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి దీనికి కావాల్సిన బడ్జెట్ అంత ఇక్కడ చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఏంటి అన్ని వీడియో లాస్ట్ వరకు చెప్తూనే ఉంటాను వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ఐమ్ వెరీ షూర్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇంకా అసలు ఏ మాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ కో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి హిడింబా టెంపుల్ అనమాట ఇది మనం ఉంటున్న హోటల్ నుంచి జస్ట్ వన్ కిలోమీటరే ఒక టెన్ మినిట్స్ వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను ఇది మనాలి లోకల్ లో ఉన్న ప్లేసెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట ప్రకారం హిడింబా దేవి అనే ఆవిడ భీముడి భార్య అనమాట అండ్ ఈ టెంపుల్ ని మహారాజా బహదూర్ సింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కటోత్కచ్ టెంపుల్ పక్కనే మనకి మ్యూజియం ఆఫ్ హిమాచల్ కల్చర్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్ ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఓల్డ్ మనాలి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ టైంలో అక్కడ రోడ్స్ చాలా చాలా బాగుంటాయి ఒకసారి చూద్దాం
ఫ్యాక్టరీ రూమ్ ఇప్పుడు టైం ఆల్రెడీ సెవెన్ అయిపోయింది బయట వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆటోలో రూమ్కి వచ్చేసాను అండ్ మీరు మనాలి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తడవద్దు తడిసారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సిక్ అవుతారు ఒకవేళ సిక్ అవ్వకపోయినా చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నేను రూమ్లోకి వస్తుంటే హోటల్ ఓనర్ మాట్లాడారనమాట ఆల్రెడీ బైక్ రెంట్ తీసేసుకున్నాను ఈ హోటల్ వాళ్ళ దగ్గర బైక్ రెంట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి ఏదో తినేసి పడుకోవడమే అంటే రేపు మార్నింగ్ లేచి మనం మనాలి దాటి బయటకు వెళ్ళబోతున్నాం ఈ రోజు అంటే టైం లేదు కాబట్టి అలా లోకల్లో తిరిగేసి వచ్చాను రేపైతే అదిరిపోతాయి ప్లేసెస్ సో అదే విషయం సీ టుమారో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ మనాలి మనాలిలో ఇది మన డే టూ అనమాట ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం సెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ ఇంకా మైనస్ వన్ లోనే ఉంది అయినా కూడా లేచి బాత్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యాను ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ నేమ్ వచ్చేసి కసోల్ అనమాట చాలా బ్యూటిఫుల్ హిల్ స్టేషన్ అది మనాలి నుంచి సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్దాం ఈ రోజు నేనేంటి ఇంత లావుగా కనిపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా మామూలు టెంపరేచర్స్ లో ఉండడమే కష్టం అందులో బైక్ రైడ్ అంటే అసలు వణికిపోతాం అందుకే లోపల ఐదు షర్ట్లు వేసాను ఈ రోజు నేను దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను వర్షం పడకూడదని వర్షం పడిందంటే మాత్రం నేను ప్లాన్ చేసినంత స్పాయిల్ అయిపోతుంది సో చూద్దాం ఈ హోటల్ వాళ్ళది కిచెన్ ఉందనమాట అక్కడికి వెళ్ళి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని లెట్స్ గో ఫస్ట్ రాగానే ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చెప్పాను తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఒక వెజ్ మ్యాగీ ఆర్డర్ చేశాను సూపర్ టేస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడే బైక్ రెంట్ తీసుకున్నాను ఒకసారి బైక్ చూపిస్తాను చూడండి మనం రెంట్కి తీసుకున్న బైక్ ఇదే టీవీఎస్ ఎంటార్క్ హిల్లీ ఏరియాస్లో చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే ఇప్పుడే బైక్ పెట్రోల్ ఫిల్ చేయించాను లెట్స్ గో ఇప్పుడు మనం కసోల్కి బయలుదేరుతున్నాం ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది బెళ్లేదారులో లొకేషన్స్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది జియా ఆర్చ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి మనం ముందుకు వెళ్తే డైరెక్ట్గా షిమ్లా వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడి నుంచి మనం లెఫ్ట్ డైవర్షన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటే మనకి కసోల్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి కసోల్కి ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మనాలిలో ఇలా బైక్ రైడ్ చేయాలని నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఉంది ఇన్ని రోజులకు కుదిరింది అసలు ఈ ఫీలింగ్ నేను మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను మనకి డెస్టినేషన్ కంటే ఇక్కడ జర్నీయే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది పక్కనే నేచర్ పార్క్ కసోల్ అని కనపడింది దాని లోపలికి వెళ్తున్నాను మనాలి నుండి నాకు కసోల్ రావడానికి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టింది ఎందుకంటే నేను ప్రతి చోట ఆగుతూ అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చాను అందుకే ఇంత లేట్ అయింది ఇంకా ఈ పార్క్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ నేచర్ పార్క్ ఆపోజిట్లోనే మనకి నమస్తే డాబా అని ఒకటి ఉంది బాగా ఆకలేస్తుంటే లోపలికి వెళ్ళాను ఒక థమ్సప్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక జీరా రైస్ ఆర్డర్ చేశాను టేస్ట్ జస్ట్ ఓకే ఈ లొకేషన్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో మనాలి నుంచి మనకి కసోలు వచ్చే దారిలో మొత్తం ఇలాగే ఉంటాయి ప్రతి చోట ఆగుతూ వస్తున్నాను నేనైతే కసోల్ నుంచి నెక్స్ట్ మనం మణికరణ్ అనే ప్లేస్కి వచ్చామన్నమాట హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మణికరణ్ అనేది ఫేమస్ ప్లేస్ ఇది కసోల్ నుంచి జస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది
ఈ మణికరణ్ ప్లేస్ అనేది హిందూస్కి సిక్స్కి ఇద్దరికి పవిత్రమైన ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ ఒక గురుద్వారా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఒక శివుడి టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది హిందూస్ అండ్ సిక్స్ ఈ రెండు రిలీజియన్స్ నుంచి చాలా మంది వస్తుంటారు ఇక్కడ విజిట్ చేయడానికి మణికరంలో నాకు ఎందుకో కొత్తగా అనిపించింది ఇన్ని ప్లేసెస్ తిరిగినా కూడా నాకు ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు అదొక సీక్రెట్ ఫీలింగ్ అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది భూమి నుంచి ఫామ్ అయిన ఒక న్యాచురల్ హాట్ వాటర్ అనమాట ఇది చూడడానికి వేలల్లో వస్తుంటారు ఇక్కడికి మణికరణ్ వదిలేసి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడి నుంచి మనం నెక్స్ట్ వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి టోష్ విలేజ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ అసలు దీనికోసమే నేను ఇంత దూరం వచ్చానని చెప్పచ్చు జస్ట్ ఇప్పుడే మనం టోష్ విలేజ్ రీచ్ అయ్యాం వచ్చేటప్పుడు దారి అయితే అసలు నేను మాటలో చెప్పలేను మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనమాట అసలు చాలా చాలా బాగుంది బైక్ మీద రండి బైక్ మీద వస్తే మాత్రం చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనం బైక్ పార్క్ చేసేయాలి ఇక్కడి నుంచి మనం ముందుకు నడవాలి సో ఫైనల్గా మనం టోష్ విలేజ్ రీచ్ అయిపోయాం చాలా చాలా కష్టపడి వచ్చాను బట్ టోటల్లీ వర్త్ ఇట్ అసోల్ నుంచి టోష్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది బట్ వచ్చేటప్పుడు రోడ్స్ అయితే ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉన్నాయి ప్రతి చోట వ్యూ పాయింట్ ఎక్కడ ఆగాలో తెలియదు మనకి అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి అదే ఇంకా మనం వింటర్లో వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఇంకా ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది మొత్తం స్నో ద కపాసిటీస్ అనమాట మౌంటైన్స్ అంతా మీరు ఒకవేళ కసోల్ వచ్చే పని అయితే టోష్ విలేజ్ ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు రోడ్స్ ఉండవు అనమాట ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతాయి టోష్ విలేజ్ నుంచి నేను ఇంకా మనాలికి బయలుదేరుతున్నాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను కసోల్లో ఉన్నాను ఈ వర్షం తగ్గుతుందేమని వెయిట్ చేస్తున్నాను అసలు తగ్గట్లేదు ఇప్పుడే మనం మనాలి రీచ్ అయ్యాం నేను ఇప్పుడు మాల్ రోడ్లో ఉన్నాను అనమాట నైట్ టైం మాల్ రోడ్ వ్యూ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను బాలాజీ రెస్టారెంట్కి వచ్చాను అనమాట ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి మనకి మాల్ రోడ్లోనే ఉంటుంది సో లోపలికి వచ్చి ఒక సౌత్ ఇండియన్ మీల్ ఆర్డర్ చేశాను లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి రోటీస్ తిని తిని విసుకు వచ్చేసింది దీని టేస్ట్ అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది హలో అండి నేను మాల్ రోడ్లో వీడియో ఎండ్ చేశాను కదా దాని తర్వాత హోటల్ రూమ్కి వచ్చి బాగా నిద్రపోయాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది నెక్స్ట్ డే అనమాట ఇది మనాలిలో మన డే త్రీ ఈ రోజు మనం మనాలి నుంచి నార్త్ వెళ్ళబోతున్నాం నార్త్లో కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈరోజు మళ్ళీ మనం ఫాస్ట్గా రిటర్న్ వచ్చేసేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఫోర్కి బస్ ఉంది మనాలి వదిలేసి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఆ ప్లేస్ ఏంటనేది నేను ఇప్పుడే చెప్పను ఐ విల్ టెల్ యూ 
ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం నైన్ అవుతుంది ఫ్రెష్ చేసి రూమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను బయటికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని లెట్స్ గో ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి వశిష్ట టెంపుల్ అనమాట మనం ఉంటున్న హోటల్ నెక్స్ట్ మనం జోగిని వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చాం ఇది వశిష్ట టెంపుల్ నుంచి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది ఇది నాకు అంతగా నచ్చలేదు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అసలు ఎందుకు వచ్చాను అనిపించింది జోగిని ఫాల్స్ నుంచి సొలాంగ్ వెళ్ళి వెళ్ళేదారులో నాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ కనపడింది చాలా చాలా బాగుంది ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడే మనం సోలాంగ్ వ్యాలీ రీచ్ అయ్యాం మనాలిలో సోలాంగ్ వ్యాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ వచ్చిన అందరూ ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తారు సోలాంగ్ వ్యాలీ అనేది యాక్టివిటీస్కి చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి హార్స్ రైడింగ్ రోప్ వే యాక్ రైడ్ స్నోమోబైల్ రైడ్ ఇలా చాలానే ఉంటాయి వీటిలో పారాగ్లైడింగ్ అయితే చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలామంది ఇక్కడికి పారాగ్లైడింగ్ కోసమే వస్తారు అండ్ వాటి ప్రైజెస్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి సోలంగ్ వ్యాలీ నుంచి మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళబోయే ప్లేస్ అటల్ టనల్ ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది
లేట్ అయిపోతుంది ఇంకా మనం రూమ్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం ఉంటున్న హోటల్ ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది నేను ఉంటున్న రూమ్ అనమాట ఇదైతే నాకు జస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్కే వచ్చింది చాలా ఎకనామికల్ వీళ్ళకి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను వచ్చినప్పుడు కాంటాక్ట్ చేయండి ఇప్పుడే రూమ్ చెక్అవుట్ చేసి బయటకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు నేను మనాలి బస్ స్టాండ్కి వెళ్తున్నాను మనాలి బస్ స్టాండ్ నుంచి మనకి జమ్మూకి బస్ ఉంది ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫైనల్గా శ్రీనగర్ రీచ్ అయిపోయాం మనాలి నుంచి శ్రీనగర్ రీచ్ అవ్వడానికి దాదాపు థర్టీ అవర్స్ పట్టింది మనాలిలో ఈవినింగ్ ఫోర్కి బస్ ఎక్కితే పక్క రోజు మార్నింగ్ సెవెన్కి జమ్మూలో దిగాను అండ్ జమ్మూ నుంచి శ్రీనగర్ రావడానికి చాలా కష్టపడ్డానని చెప్పాలి అండ్ ఎలాగో జరిగిపోయింది మనాలి నుంచి నేను శ్రీనగర్ వరకు జర్నీ చేశాను కదా ఇదంతా నేను శ్రీనగర్ వీడియోలో పెడతాను ఇదంతా ఒక్క మాటలో చెప్పడానికి అయిపోదు చాలా ఉంటుంది సో అదంతా శ్రీనగర్ వీడియోలో యాడ్ చేస్తాను విత్ ఫుటేజ్ అండ్ రెండు రోజుల నుంచి నేను సరిగ్గా నిద్రపోలేదు మనాలి నుంచి శ్రీనగర్ వరకు మొత్తం బస్ జర్నీ ఎక్కడ ట్రైన్ జర్నీ ఉండదు సో నాకు జనరల్గా బస్ జర్నీస్ అనేవి అసలు పడవు టెన్ మినిట్స్ అలా నిద్రలోకి వెళ్తాం వెంటనే ఏదో హార్న్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది మళ్ళీ లేచి కూర్చుంటాం అది మామూలే మొత్తం టూ డేస్ నుంచి అలాగే జరుగుతూ వచ్చింది అదంతా పక్కన పెడితే మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మనాలి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే మన వీడియో అదే కాబట్టి మనాలికి వచ్చే ముందు నాకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయిందని చెప్పాలి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మనాలిలో ఫస్ట్ టూ డేస్ ఒక రకంగా ఉంది అటల్ టనల్ దగ్గర చూసారు కదా అదంతా వేరే లెవెల్ లొకేషన్స్ అవి అసలు కంప్లీట్గా సర్ప్రైజ్ అయిపోయాను అలా స్నో మౌంటైన్స్ని చూస్తూ ఉండిపోయాను ఫస్ట్ టైం ఇలా నేను స్నో మౌంటైన్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం ఎప్పుడు నా లైఫ్లో చేయలేదు సో చాలా చాలా కొత్తగా అనిపించింది వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మనాలి టూర్ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్లీ మనం హైదరాబాద్ నుంచి కానీ వైజాగ్ నుంచి కానీ మనాలి ఎలా రీచ్ అవ్వాలో మాట్లాడుకుందాం హైదరాబాద్ వైజాగ్ విజయవాడ మీరు ఏ ప్లేస్ నుంచి వస్తున్నా ఫస్ట్ ఢిల్లీ రీచ్ అవ్వాలి ఒకవేళ బడ్జెట్ ట్రావెలర్స్ అయితే ట్రైన్ ప్రిఫర్ చేయండి ఆర్ ఎల్స్ ఫ్లైట్లో వచ్చేసేయండి జస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఢిల్లీకి సో యూ కెన్ రీచ్ బై ఫ్లైట్ ఢిల్లీ నుంచి మీరు మనాలి రీచ్ అవ్వాలంటే మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి బుంటార్ ఎయిర్పోర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కులూ దగ్గర ఢిల్లీ నుంచి బుండార్కి రెగ్యులర్ ఫ్లైట్స్ అయితే లేవు మీరు ఒకసారి చెక్ చేయాలి వారానికి రెండు సార్లు ఉన్నాయి అండ్ ఢిల్లీ నుంచి మీరు మనాలికి బస్ తీసుకోవచ్చు అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఉంటుంది దాదాపు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ జర్నీ పడుతుంది కావాలంటే మీరు అది తీసుకోవచ్చు మీ ప్లాన్లో మనాలి ఒకటే ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా మీరు మనాలి రీచ్ అయిపోండి ఆర్ ఎల్స్ మీరు షిమ్లా కూడా విజిట్ చేయాలంటే ఢిల్లీ నుంచి షిమ్లాకి బస్ తీసుకోండి అండ్ షిమ్లా నుంచి మనాలికి బస్ తీసుకోండి ఇది అనమాట ప్రాసెస్ అండ్ ఒకవేళ మీరు ట్రైన్లో జర్నీ చేయాలనుకుంటే మనాలికి ట్రైన్ జర్నీ అయితే కుదరదు మనకి మనాలికి ట్రైన్ కనెక్టివిటీ అయితే ఉండదు షిమ్లా వరకు అయితే మీరు ట్రైన్ జర్నీ చేయొచ్చు ఢిల్లీ నుంచి కల్కా అనే స్టేషన్ వరకు మీరు ట్రైన్ జర్నీ చేసి కల్కా నుంచి షిమ్లా వరకు టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ ఉంటుంది వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ షిమ్లా నుంచి మీరు మనాలి అయితే అట్లా బస్లోనే వచ్చేసేయాలి ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నా హెచ్ఆర్టీసీ బస్సెస్ ప్రిఫర్ చేయండి అవి టైంకి కదులుతాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో రోడ్స్ అన్ని కొంచెం డేంజరస్గానే ఉంటాయి మొత్తం కర్వీ రోడ్స్ అలాంటి ప్లేసెస్లో ప్రైవేట్ జర్నీస్ అనేవి ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ హెచ్ఆర్టీసీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేస్తారు సో హెచ్ఆర్టీసీ ప్రిఫర్ చేయండి ఇప్పుడు మనాలిలో చూడాల్సిన ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడదాం మీరు ఒకవేళ మనాలి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా త్రీ డేస్కి ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఎన్ని డేస్ ఉంటారు అనేది మీ ఇష్టం ఇంకా అండ్ ఫస్ట్ డే వచ్చేసి మనాలి లోకల్లోనే ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి హిడింబా టెంపుల్ మను టెంపుల్ వశిష్ట టెంపుల్ అండ్ లోకల్గా వన్ విహార్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మనాలిలో మనకి షాపింగ్కి మాల్ రోడ్ ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది నైట్ టైం చాలా నచ్చుతుంది మీకు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు ఒకవేళ షాపింగ్ చేయాలనుకున్నా కూడా కొంచెం షీప్లోనే దొరికేస్తాయి మనాలి నుంచి మనం సౌత్కి వెళ్తే మనకి కసోల్ మణికరణ్ అండ్ టోష్ విలేజెస్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి మనాలి విజిట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు విజిట్ చేయరు కానీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ నన్ను నమ్మండి మీకు వీటిలో డెస్టినేషన్స్ కంటే వెళ్ళే దారిలో ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంత బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మీరు ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్తో బైక్లో వస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేయండి వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ థర్డ్ డే మీరు మనాలి నుంచి నార్త్కి వెళ్ళారంటే వశిష్ఠ టెంపుల్ జోగినీ ఫాల్స్ సోలంగ్ వ్యాలీ తర్వాత అటల్
Manali lo manam accommodation gunchi marler kundam. Thousand or twelve hundred rupees lo mere yakar jis na rooms door ke asai. And mere hotel ni mall road ke dagalo ne disko dan ke try jendi. Mere okela budget lo travel jas net laite. Ne ro na hotel lo ne unna dan ke try jendi. Nineteen sixty five hotel an matan peru. Just six hundred rupees per day. Chala beautiful stay. Wal dagre man kitchen unta ni bike rentals gude wal dagre onai. Service gude chala professional campaign chendi. So prefer it. ఇప్పుడు మనం మనాలిలో లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం యాజ్ ఏ సే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు తెలుసు నేను బైక్ రెంటల్స్ తీసుకుంటాను మనాలిలో కూడా బైక్ రెంటల్స్ అనేవి ఎక్కడ చూసినా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీరు తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఫ్యామిలీతో వస్తున్నట్లయితే కార్ రెంటల్ కూడా తీసుకోవచ్చు అవి కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఈ డ్రైవింగ్ నాకు ఇదంతా వద్దు అనుకుంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ టూరిజం వాళ్ళవి బస్సెస్ ఉంటాయి అవి మనాలి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కసోల్ మణికరణ్ ఇవన్నీ విజిట్ చేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని మనాలిలో డ్రాప్ చేసేస్తారు మీరు దాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది అనుకుంటారు టికెట్ అండ్ ఇంకొక డే వచ్చేసి మనాలి నుంచి మీరు నార్త్ కి తీసుకెళ్తారు వశిష్ట టెంపుల్ సోలంగ్ వ్యాలీ నెహ్రూ కొండ్ అండ్ ఈ బస్సెస్ ని మీరు హెచ్పి టీడీసీ అనే వెబ్సైట్ లో బుక్ చేసుకోవచ్చు అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది టూ డేస్ కి బుక్ చేసుకోండి మీరు వన్ డే కి బుక్ చేసుకుంటుంటే ఇంకో డే కూడా బుక్ చేసేసుకోండి బెటర్ టూ డేస్ కి బుక్ చేసేసుకోండి మీరు బైక్ రెంటల్స్ ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే నేను హోటల్ అవున్నాను కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ హోటల్ వాళ్ళు మీకు బైక్ రెంటల్స్ కూడా ఉంది అది తీసుకోవచ్చు మనాలిలో ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళినా పరంతాస్ కాఫీ మ్యాగీ ఇవన్నీ దొరుకుతూనే ఉంటాయి అండ్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలనుకుంటే హిమాచల్ వాళ్ళవి లోకల్ డిషెస్ ఉంటాయి కాల్ ట్రై చేయండి నేనైతే ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే ట్రై చేస్తే నేను మళ్ళీ నాకు పడకపోతే మళ్ళీ ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని నేను ట్రై చేయలేదు అదే కాకుండా మీకు మాల్ రోడ్లో సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్స్ కూడా దొరుకుతాయి కావాలంటే ట్రై చేయండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బడ్జెట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు నా బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడదాం స్టే కి ఫుడ్ కి లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి మొత్తం కలిపి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లో ఫినిష్ అయిపోయింది నేను యాక్టివిటీస్ ఏం చేయలేదు హైదరాబాద్ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా మనాలి రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నాకు ట్రావెలింగ్ చార్జెస్ కూడా లేవు సో నాకు అందుకని బడ్జెట్ లో అయిపోయింది ఇప్పుడు బడ్జెట్ ని మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో చెప్తాను హైదరాబాద్ వైజాగ్ విజయవాడ నుంచి ఫస్ట్ మీరు ఢిల్లీ రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి మీరు ట్రైన్ జర్నీ ప్రిఫర్ చేయండి స్లీపర్ క్లాస్ టికెట్ మీకు థౌసండ్ రూపీస్ లోపల వచ్చేస్తుంది ఢిల్లీ వరకు అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు మనాలి బస్ జర్నీ చేయండి బస్ జర్నీ వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది టికెట్ సో సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మీరు మనాలి రీచ్ అయిపోతారు మనాలి రీచ్ అయిన తర్వాత పర్ డే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హోటల్ కి అండ్ ఫుడ్ వచ్చేసి మాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే అండ్ బైక్ రెంటల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే అండ్ పెట్రోల్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ వేసుకోండి సో మొత్తం మీద నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం మీరు ఒకవేళ అన్ని బడ్జెట్ లో ప్లాన్ చేసుకుంటే నైన్ థౌసండ్ ఆర్ టెన్ థౌసండ్ లోపల మీకు మనాలి ట్రిప్ అనేది ఫినిష్ అయిపోతుంది ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ కి షాపింగ్ కి ఎంత స్పెండ్ చేస్తారనేది మీ ఇష్టం నేనైతే బడ్జెట్ లో మీకు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చాను ఇంకా అది ఫాలో అయిపోండి అండ్ అది విషయం అన్ని డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేశాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో మనం కశ్మీర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం అంత బడ్జెట్ లోనే ప్లాన్ చేశాను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో కశ్మీర్ లో శ్రీనగర్ గురించి ఉండబోతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఇంతటితో అయితే ఈ వీడియో ఎంజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్